E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o meu nível de inglês atualmente na data 18 de 8 de 2020. E eu vou mostrar aqui para vocês detalhadamente as estatísticas do meu deck de English no Anki. E em que o Anki me ajudou a melhorar o meu inglês. Então vou aqui no Excel mostrar graficamente qual o meu nível no inglês. Para quem não sabe, geralmente as pessoas dividem o inglês em quatro tópicos diferentes. A parte da fala, a parte de ouvir, a parte de escrever e a parte de ler. Funciona basicamente o seguinte. Essa área aqui que é a capacidade de ler, é basicamente a capacidade que você tem de ir para um blog na internet, em textos em inglês, e ler normalmente. Pegar artigos, pegar até no WhatsApp ou Telegram, as pessoas mandarem mensagem para vocês, e vocês conseguirem entenderem de boa, sem precisar de tradutor nem dicionário. Então essa aqui é a área de ler. De 0 a 10, eu daria uma nota 10 na minha leitura. E é o meu principal objetivo com o Anki, que é aumentar o vocabulário. Quanto mais eu vejo e faço revisões no Anki, maior meu vocabulário em leitura vai aumentando. Logo em seguida, temos a nossa próxima área, que é a área da escrita. Isso aqui já não tem tanta ligação com o Anki, mas de certa forma o Anki influencia em todas as áreas, embora seja mais focado para aumentar o vocabulário para a leitura. Escrever, como todos nós sabemos, é uma habilidade. Ou seja, se vocês quiserem melhorar na escrita, obviamente vocês vão precisar estar escrevendo. E eu daria nota 5 a mim na minha escrita, porque não é uma habilidade que eu venho treinando. Eu apenas estou focando em aumentar meu vocabulário. Agora, se eu quiser me recordar de como escreve cada palavra e elaborar meus próprios textos, existem técnicas na internet para isso. É basicamente as mesmas técnicas que vocês podem estar fazendo se for fazer uma redação, se for fazer um artigo, enfim, escrever uma habilidade e vocês precisam praticar para melhorar isso. Eu daria nota 5 porque no momento atual não é o meu foco. Se eu escrever, sem me comunicar aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, com pessoas de outros países, inclusive em comentários no YouTube, sem mandar algumas mensagens de boa, mas eu daria nota 5 se fosse dar em uma faixa de 0 a 10. A próxima área é o listen, ou seja, é o ouvir. É a capacidade que a gente tem de ouvir qualquer fala, áudio em inglês e conseguir compreender. Por exemplo, se você estiver assistindo um filme, uma série ou pesquisar qualquer vídeo no YouTube, vocês veem os personagens lá falando e você conseguir compreender. De acordo com essa taxa de retenção, você poderia dar uma nota de 0 a 10. Eu daria 7. Por que eu daria 7? Porque o Anki ele auxilia muito, muito mesmo, em aumentar o vocabulário. Mas para mim melhorar a minha capacidade de ouvir e compreender o inglês, eu preciso cada vez mais me expor a ouvir em inglês. Ou seja, o Anki ajuda a reforçar o vocabulário, mas se você quiser desenvolver essa habilidade de ouvir e entender, você vai ter que estar tá ouvindo áudios, podcasts, séries, filmes, música, é, vídeos aleatórios aí no YouTube, ou seja, você vai ter que estar tá consumindo áudio em inglês. Quanto mais você consome, mais você vai melhorar a sua compreensão. E a função do Anki não é basicamente melhorar o seu listening, mas dar um reforço extremamente grande na hora que você tiver tentando relembrar de algumas palavras que você já aprendeu. Então, de 0 a 10, eu daria nota 7, porque se eu entrar, por exemplo, em vídeos no YouTube, eu consigo assistir super de boa, alguns eu consigo entender basicamente quase 100%, mas se for assistir um filme onde tem gírias, onde tem vocabulários ainda mais rebuscado, é um pouco mais difícil de eu compreender de um nível tão alto. Então, eu daria 7. Lembrando, pessoal, em si, várias músicas é difícil compreender. Até em português, a gente sabe que quando a gente ouve uma letra, às vezes tem aqueles ruídos, tem as batidas, tem uma mudança de tonalidade da voz para poder dar aquele efeito na música que dificulta um pouco a compreensão. Então, se vocês quiserem melhorar a habilidade do listen, é bom ir começando com professores de inglês americanos ou inglês, vai de acordo com sua preferência do inglês que vocês querem aprender, para estar tá conseguindo compreender melhor, para estar tá iniciando e para continuar motivado. Ou então vocês podem selecionar algumas músicas mais leves, mais fáceis de entender. Enfim, a quarta e última habilidade é o speaking, que é 
a habilidade da gente falar. Assim como eu acabei de falar, é outra habilidade. Ou seja, a gente precisa treinar ela para que ela se desenvolva. Meu speak de 0 a 10, eu daria 4. 4 por quê? Porque nessa área de speaking, a gente precisa basicamente falar. A gente precisa ir treinando a voz até que aquela palavra ou frase fique mais próxima da original. Por exemplo, a gente vai ter que estudar pronúncia. Existem alguns sons no inglês que não existem no português. E para isso, para a gente aprender, a gente precisa praticar. Existem centenas, milhares de aulas aí no YouTube ensinando como melhorar a pronúncia e como pronunciar cada palavra, cada frase, enfim, de professores americanos e também brasileiros. E uma nota de 0 a 10, eu daria 4, porque tem frases que eu consigo falar normalmente e algumas que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Via de regra, eu tenho dificuldade porque é uma área que eu não pratico. Por mais que você ouça, por mais que você escreva, por mais que você leia, se vocês quiserem desenvolver a habilidade de falar, vocês precisam falar. Nem que seja sozinho, com você mesmo no espelho, simplesmente ouvindo um americano falar e repetindo o que ele está falando, até ir melhorando cada vez mais sua pronúncia. Então, meu objetivo com o inglês é basicamente focado no famoso input, que existe o input e out. Put. O que vem a ser essas duas palavras? O input, basicamente, é a absorção de informação. O output é, basicamente, a transmissão de informação. Ou seja, as duas habilidades que estão no input, ou seja, que absorvem informação, é ler e ouvir. Ou seja, quando eu estou lendo, eu estou absorvendo informação. Quando eu estou ouvindo, eu estou absorvendo informação. E as de output, que é... Transmitir informação é escrever e falar, ou seja, quando eu estou escrevendo, eu estou passando informação. Quando eu estou falando, eu estou também passando informação. Ou seja, o meu foco é nesse aqui, no input, ou seja, absorver informação. O meu objetivo no inglês é ouvir e conseguir entender o máximo possível, certo? Para mim conseguir absorver informações e também ler com o mesmo objetivo, que é adquirir mais informações. Por isso, aqui o meu nível de inglês, os maiores está no ler, e no ouvir, porque é nessas duas áreas que eu foco atualmente. Eu não sei o daqui para frente, mas eu vou continuar focando nessas duas áreas, que é ler e ouvir, que é o que realmente importa para mim. E aí, cada um vai ter seu objetivo. Se o seu objetivo é escrever artigo, enfim, você quer abrir um blog, você quer entrar em alguma escola aí, vocês provavelmente vão ter que focar em todas elas. Mas dependendo do seu objetivo, você pode estar tá aí fazendo a sua estratégia para estar tá aprendendo inglês. Mas eu tenho certeza que qualquer estratégia que você for fazer, o Anki vai ser extremamente útil. Agora eu vou mostrar aqui a minha situação no Anki. Como eu cheguei aqui na leitura nível 10 e no listening nível 7. Eu vou entrar aqui no Anki. Ó, oh, para revisar hoje tem 230. Essa é a média mais ou menos do que eu reviso. Eu vou clicar aqui em estatística. E meu deck atual de inglês no Anki é 26.899 cartas. Sendo que eu tenho 25.875 cards maduro, ou seja, cards que já vem passando várias revisões. E cards jovens, eu tenho 1.024. Não tenho nenhum card suspenso e nenhum adicionado recentemente. Obviamente eu vou ver se eu adiciono mais hoje. O meu objetivo é adicionar cards novos todos os dias, mas às vezes não dá para adicionar e está tudo bem. Agora eu vou colocar aqui em cima e aqui está mais ou menos a taxa de revisão. Esse verde aqui mais escuro são os cartões maduro e esses verde aqui mais claros são os cartões novos jovens, certo? Os cartões adicionados recentemente que não houve tantas revisões ainda. Minha taxa de retenção semanal, pessoal, é de 99,4%. A de mensal é de 99,5%. É uma taxa relativamente alta. Esqueço pouca coisa, porque eu venho reforçando muito. Eu utilizo aqui todo santo dia para revisar, então é um pouco mais difícil de eu esquecer. Aqui mostro o gráfico, onde normalmente é 100 por dia, só que quando eu adiciono novos cards, o natural é de 200 para cima. Aqui mostra a contagem de revisões, revisões de novos cards, revisões de, enfim, de todos os cards aqui. Aqui mostra o tempo de revisão. Beleza? O tanto do que eu já estudei. Aqui mostra os cards adicionados. Ó, aqui eu faço às vezes 4 dias em sequência. Às vezes eu deixo de adicionar um dia porque não dá certo, por causa do cotidiano. Às vezes adiciono mais dois. Às vezes passo uma sequência sem adicionar, adiciono. O ideal é que adicione todo dia, mas às vezes nem sempre dá. Aqui eu já consegui, ó, 3, 6, 7 dias em seguido. E depois passar um tempo sem adicionar. 
enfim, eu vou fazendo o máximo que eu posso, assim como você também irá dar o seu melhor, beleza? De acordo com sua rotina. Aqui temos intervalo, temos aqui distribuição por hora, temos aqui as respostas e aqui os tipos de cartão novamente. Meu objetivo final aqui no Anki é conseguir 100 mil cartas. Obviamente é um objetivo quase impossível para me completar esse ano. Mas eu pretendo daqui para o final do ano já ter completado pelo menos metade disso, ou seja, 50 mil cartas. Quanto mais cartas eu tiver aqui adicionado, de maneira obviamente eficaz, melhor vai ser. Mas o meu vocabulário vai ser ampliado. Todas as palavras que tem aqui no Anki, de certa forma, quando eu vejo em algum texto, eu já lembro e já consigo compreender. E algumas daqui do Anki, eu vou associando aos poucos no Listen, quando eu vou ouvindo. Muitas palavras que eu aprendi, que eu consigo ouvir, eu aprendi aqui no Anki. Ou seja, essa plataforma aqui do Anki serve para melhorar todas as quatro áreas, mas obviamente focando na leitura. Porque basicamente, por exemplo, se eu fazer um tempinho aqui de revisão, Estudar agora. Where is the airport? Nesse card aqui eu ouvi e eu também li. E já consegui compreender essa frase aqui. De certa forma, o que foi mais reforçado aqui foi minha leitura. Porque eu consegui já ver aqui e de cara consegui entender o que eu li. E também eu consegui captar o áudio. Se eu quiser, por exemplo, dar uma ênfase bem maior no listen, ou seja, para me compreender melhor ouvindo, eu posso simplesmente fechar o olho. E apertar em R para repetir o áudio. Where is the airport? Where is the airport? Where is the airport? E tentar ver se eu consigo compreender apenas ouvindo sem estar lendo. Só que eu não faço isso porque eu prefiro melhorar o meu listen através de vídeos e áudios. O Anki eu utilizo realmente só para melhorar meu vocabulário mesmo. Aqui eu já entendi. Eu posso dar Enter aqui. Aqui já mostra que esse card é bem antigo pela faixa temporal aqui que ele já dá. Ó. Se eu colocar em fácil, que obviamente eu vou colocar, ele vai mostrar esse card aqui só daqui a 7 anos. Ou seja, é um card muito fácil que eu dificilmente vou esquecer. Então, realmente, é melhor que ele demore muito para aparecer de novo. E é bom que o Anki, ele priorize aqueles que são mais difíceis ainda para mim. Eu vou colocar aqui fácil. Ultimately, one of three things is going to happen. Aperto Enter novamente, consegui já compreender. É aqui, ó. Se eu colocar a fase, daqui a dois anos eu vejo esse card. They're trying to realign the emitters. Todos well, awesome people don't like to brag. Benny. Novamente. I think I peed my pants. They gave up their lives to the country. E assim eu vou fazendo. Something pessoal. you would never Pra-se have been lá. able to pull off, my dear. Para acelerar o processo, vocês podem utilizar apenas o teclado. A minha revisão normalmente eu faço assim. O Enter do teclado serve para mostrar a resposta. E temos 1, 2, 3 e 4 para selecionar as respostas. Por exemplo, se eu der Enter, ele vai aparecer a resposta. Se eu apertar 1, vai selecionar o Errei. Se eu apertar 2 no teclado, vai selecionar o Difícil. O 3 é esse aqui. E o 4 é esse aqui. Esse aqui eu vou selecionar o 4. Aí. So, I'm supposed to show you mercy now. Pronto, agora eu vou mostrar como é que eu faço para fazer as minhas revisões aqui no Anki. É o seguinte. And I have been baking all day too. After that she stopped going all together. You've got to be careful. Tourism has replaced agriculture as the nation's main industry. Keys for the cuffs are in his pocket. Can I inform you of some bad news? I am never afraid of exaggerating what our Lord endured. Like that first time, out the fog. A weed the good Lord made. It seems that they fought due to ownership of some prisoner. I'm going to wait. E assim por diante, pessoal. Eu faço as minhas revisões basicamente assim. Na hora que você pega a frase, já consegue compreender, já dá Enter e já seleciona uma resposta automaticamente. E vai de feeling. Quanto mais você for usando o Anki, mais você vai selecionando as opções mais adequadas. Se for uma coisa mais fácil, você já seleciona mais fácil para o Anki deixar esse card para revisar depois de muito tempo. Ou então, se for um pouco mais difícil, você deixa ele no médio. Se for realmente difícil, vocês podem colocar aí na opção 2. E se você realmente tiver esquecido, não conseguir compreender basicamente nada, aí vocês colocam em rei para o Anki repetir novamente no dia da sua revisão, ou seja, hoje, e logo em seguida repetir amanhã e encurtar os dias de revisão, para que possa estar reforçando até que fique aí na sua memória. 
Então é assim que basicamente eu melhoro o meu vocabulário em inglês, que está todo santo dia crescendo, de pouquinho em pouquinho, geralmente eu aumento 5 vocabulários por dia, 6, 7 e assim por diante. A média que eu pretendo adicionar aqui no Anki todo dia é 170 cartas, mas às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais, às vezes é nenhum, enfim, vai de acordo com a motivação e com a rotina, a gente vai tentando adequar o máximo possível. Então é isso aí. O Anki aí tá recomendado para vocês, tenho certeza absoluta que vai reforçar e muito aí em qualquer estudo de idioma, ou então vestibular, concurso, enfim, qualquer coisa que você precise memorizar. Então não esqueça de deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.